हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल एलेवेंथ मे के इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक के बाद एक रिसर्च कोरोना वायरस पर होते जा रहे हैं और अब एक नए रिसर्च में ये पता चलता है कि विटामिन डी भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है कोरोना वायरस से होने वाले डेथ को रोकने में आखिर कैसे क्या रोल है विटामिन डी का और अगर इसकी कमी होती है बॉडी में तो क्या हो सकता है ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जानने वाले हैं आप इस इंडेक्स में देख सकते हैं इस पूरे डिस्कशन के खत्म होने के बाद पहले तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स जो प्रिलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपको पता चलने वाले हैं अंत में करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी होगा हाँ आज का डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो सकता है फ्रेंड लेकिन फुल पेशेंस के साथ आप रहेंगे क्योंकि आज के डिस्कशन को बनाने में हम लोगों को तो कम से कम पाँच से छः घंटे का समय देना पड़ा है और अगर आप इसको नहीं सुनेंगे महज एक घंटे भी तो आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा जान के रखिए कि इस पूरे आर्टिकल में बेहद महत्वपूर्ण आज आपको बातें पता चलने वाली हैं तो आइए एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं कौन कौन सा आर्टिकल होगा संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है आज पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोविड 19 में विटामिन डी का रोल दूसरा आर्टिकल होगा लेबर लॉ में क्या बदलाव किया गया है एक बहुत बड़ा बदलाव है ये जानना बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए दूसरा आर्टिकल होगा नैम से संबंधित नैम में क्या कुछ बदलाव आ रहा है और इंडिया का झुकाव फिर से नैम की तरफ दूसरा आर्टिकल होगा जो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था अरविंद सुब्रमण्यम साहब का आर्टिकल वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था आज यहाँ पर हम उनके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं और यकीन मानिए बेहद न्यू कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया है कि कैसे हम नए कॉन्सेप्ट को के साथ एक नए सोल्यूशन को लेकर के आ सकते हैं फिर अंत में हमारा एक आर्टिकल होगा जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होगा आपको पता है कि अशोक गुलाटी जी हमेशा एग्रीकल्चर बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं और अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ये हैं आपके मेंस के क्वेश्चंस देखिए थ्री क्वेश्चंस आज गिवन है इसको आप ट्राई करेंगे एंड उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे उन क्वेश्चन को एंड सबसे पहले आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बिकॉज लास्ट डे आप लोगों ने रियल में काफ़ी सपोर्ट किया और नो डाउट शेयर भी किया आपने वीडियोस को उनके असर अभी देखने को मिल रहे हैं व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं फ्रेंड आपके बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़ पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर और अगर यहाँ पर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक फल जो हमें मिल सकता है वो ये कि आपका सपोर्ट हो ठीक है आइए शुरू करते हैं ये आर्टिकल विटामिन डी से संबंधित है लेकिन इसको जानने के लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स जानना पड़ेगा ठीक है जानते हैं साइटोकाइनिन के बारे में अब थोड़ा पेशेंस बना के रखना है विटामिन डी पर भी अभी हम आएंगे लेकिन उस पर जाने से पहले साइटोकाइनिन के बारे में जानना ज़रूरी है क्या होता है ये साइटोकाइंस जो है ये एक स्मॉल प्रोटीन है ये आपकी बॉडी में पाया जाता है प्रोटीन ये जब आपकी बॉडी में बाहर से कोई मटेरियल आता है जैसे कि वायरस तो ये एक्टिव हो जाता है ये प्रोटीन एक तरीके से लोगों को बुलाने का काम करता है यानी कि आपकी बॉडी में जो अदर मटेरियल्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल डब्ल्यू उनको कॉल करता है ठीक है एसओएस कॉल करता है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आर बॉडी और यही काम होता है इस प्रोटीन का लेकिन जब ये एक लिमिट से ज़्यादा रिलीज हो जाता है ये प्रोटीन है रिलीज़ होता है अगर एक लिमिट से ज़्यादा रिलीज हो गया तो जो स्थिति संभलने वाली थी वो संभल नहीं पाती और अनकंट्रोल्ड लेवल पर पहुंच जाता है इसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉम और जब स्टॉम आता है तो स्थिति डेथ तक पहुंच जाती है ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है अभी जब आर्टिकल पर जाएंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को वहाँ से अटैच कर लेंगे ठीक है अब इसके बारे में कुछ और बातें ये कैसे होता है अभी तक इससे पहले ये स्टॉम साइटोकाइन स्टॉम के बारे में आपको पता था कि नहीं पता था तो आपको बता दें कि इससे पहले जो भी कोरोना वायरस के केसेस आए हैं वहाँ पर ये स्टॉम देखे गए हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ में ये हमेशा एक्टिव होता है और इसके पहले जो सर्स था मर्स था उस समय भी ये स्टॉम बॉडी में पाया गया था इसके अलावा कुछ नॉन इन्फेक्शस डिजीज भी होते हैं जैसे कि मल्टीपल स्कलरसिस या फिर पैनक्रियाटिस ऐसे सिचुएशन में भी ये स्टॉम को रिकोगनाइज किया गया है कब पता चला पता चला बर्ड फ्लू के समय में बर्ड फ्लू का साइंटिफिक नेम यहाँ पर ध्यान रखिए ये आपको याद रखना है एच फाइव एन वन एवियन इन्फ्लुन्जा वायरस ये याद रखिएगा क्योंकि इसी समय में कुछ दिनों पहले बर्ड फ्लू भी काफ़ी फैला हुआ था तो 2005 में जब ये आउटब्रेक हुआ था तो उस समय ऐसे साइटोकाइन के रिस्पॉन्स का पता चला था ठीक है 
अब आइए हम विटामिन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं फिर आर्टिकल पर चलेंगे विटामिन आप लोग जानते हैं क्या होता है बट थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है शरीर में विटामिन का होना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है कुछ जो शरीर में आपके फैट के तौर पर रह जाते हैं फैट सोलिबल होते हैं कुछ जो आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ वाटर सोल्यूबल होते हैं ठीक है एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट सिंथेसाइज इन आर बॉडी ठीक है हमारी बॉडी में सारे विटामिन को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट सारे विटामिन को सिंथेसाइज कर लेते हैं अब यहाँ पर जानिए क्लासिफिकेशन थोड़ा सा फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल ये प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं ठीक है बायोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन आता है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं फैट सोल्यूबल में आपको नाम याद रखना है ए डी ई के ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल हैं इसका मतलब नाम से ही क्लियर है ऐसे विटामिन जो फैट में या ऑयल में सोल्यूबल होते हैं उनको हम फैट सोल्यूबल बोलते हैं जैसे और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं लीवर में एडिपोज में एक फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ है जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी बहुत ही साइंटिफिक और बहुत बेहतरीन है आप जितना इसको जानने की कोशिश करेंगे आपको उतना मज़ा आएगा दूसरा क्या है वाटर सोल्यूबल जो जैसे विटामिन बी और सी बी के कई सारे फॉर्म हैं अभी हम देखेंगे तो इन विटामिन को आपको रेगुलर टर्म्स में लेना पड़ता है सी के लिए सबसे अच्छा सोर्स लेमन हो सकता है नॉर्मल डेली लाइफ में और बिल्कुल इसको कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं ये यूरिन वगैरह के थ्रू बाहर चले जाते हैं बॉडी से और इससे कई बार डिफिशेंसी हो जाती है बॉडी में तो इसको आपको रेगुलर बेसिस पर अपने डाइट में शामिल करना होता है ये विटामिन के आप फॉर्म देख सकते हैं फैट सोलेबल में याद कर लीजिएगा ए डी ई के का नाम ठीक है बाकी का जो है वो सी और बी वाटर सोलेबल हो जाएगा बी के भी फॉर्म्स कई बार पूछे गए एग्जाम में है ना तो इसको आप याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा एक बार ठीक है आई आर्टिकल पर चले बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पर रिसर्च हुआ है और देखिए रिसर्च में क्या पता चला हम बात कर रहे हैं यूरोप की अभी कुछ दिनों पहले यूरोप की हालत तो आपको पता है इटली में आपने वो पूरा मंजर देखा कितनी ज़्यादा मौतें हुई वहाँ पर एक रिसर्च हुआ है अभी यूके में और उस उस रिसर्च में पाया गया कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसमें हम चले डिवाइड करते हैं नॉर्थ और साउथ में ठीक है अब ये जो नॉर्थ साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें नॉर्दर्न साइड में जो लोग हैं वहाँ पर मोर्टैलिटी रेट कम देखा गया ठीक है कोरोना वायरस से होने वाले डेथ की संख्या कम है लेकिन साउदर्न में इससे होने वाले डेथ की संख्या बहुत ज़्यादा है इसके पीछे कारण बताया गया है विटामिन डी को क्यों क्योंकि विटामिन डी एक मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है विटामिन डी मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है तो ये क्या काम करेगा जैसे वायरस एंटर करता है किसी की बॉडी में तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन है साइटोकाइन प्रोटीन वो एक्टिव हो जाता है और वो जा कर के जो डब्ल्यू हैं उनको कॉल करता है इसको एस कॉल आप बोल सकते हैं एंड ये फिर सारे डब्ल्यू मिल कर के बॉडी को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं ठीक है देखिए इसको यहाँ पर समझिए थोड़ा सा इसको इमेज के तौर पर ये ठीक है चलिए यहाँ पर इमेज नहीं मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि एक लिम्फोटिक सेल होता है टी लिम्फोटिक सेल होता है डब्ल्यू में कई तरीके के सेल्स होते हैं वो सेल काफ़ी एक्टिव हो जाता है और वो फिर बॉडी पर अटैक करता है ताकि जो इन्फेक्शस वाला एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है उस वायरस का वो उसको मार सके ठीक है अब इमेजिन कीजिए कि ये जो साइटोकाइन प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है और बहुत सारे डब्ल्यू इस एरिया में आ गए शरीर के हिस्से में आ गए और वो वहाँ पर अटैक करने लग गए तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि बॉडी का जो हेल्दी सेल होता है वो भी मरने लग जाता है और इससे बॉडी खुद को ही अफेक्ट करने लग जाती है ठीक है अब यहाँ पर हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन का फ्लो होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी के अदर पार्ट में होती है लेकिन अब जब वायरस का अटैक वहाँ पर हुआ और ये सारे सेल डब्ल्यू बी पर चले गए और वहाँ पर उनको मारने लग गए तो धीरे धीरे वहाँ के सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे आपको समझ में तो आ रहा है ना अब जब वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इससे बॉडी के अदर पार्ट को वो अफेक्ट करने लग जाएंगे लेकिन यहीं पर विटामिन डी बीच में आता है और विटामिन डी साइटोकैनिन को रोकता है वो बोलता है इतने कॉल की आवश्यकता नहीं है ठीक है जैसे कि हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके वायरस को मार सकते हैं अभी हमने थोड़े से वायरस को ख़त्म किया फिर कुछ समय का टाइम लिया फिर हमने थोड़े से वायरस को ख़त्म किया इससे हमारी बॉडी ख़त्म नहीं होगी इससे सिर्फ वो वायरस ख़त्म होगा क्योंकि जो सर्स कॉफ टू वायरस है जब वो अटैक कर रहा है तो सैटोकैन में कुछ लोगों में ये देखा गया जहाँ पर विटामिन डी की डिफिशेंसी थी जिन लोगों में खास करके इटली स्पेन वगैरह में 
वहाँ पर ये जो वायरस है इसकी वजह से लोगों की जाने गई और उसके पीछे कारण उनकी खुद की बॉडी थी राइट right? बहुत ज़्यादा डब्ल्यू का आ जाना और उससे उसकी वजह से जो सिस्टम था वो काफ़ी फेल हो जा रहा था तो यहाँ पर विटामिन डी का रोल होता है एज अ मॉड्यूलेटर जो साइटोकैनिन के जो साइटोकाइंस है उसको एक्स्ट्रा रिलीज होने से रोक देता है नाउ इट्स क्लियर ना अब इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन और दिया हुआ है कि ऐसा क्यों है नदर्न साइड में विटामिन डी ज़्यादा है जबकि सदर्न में कम क्यों नदर्न साइड में क्या है कि यूरोप में वहाँ के लोग जो हैं वो कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सन को अवॉइड नहीं करते क्योंकि देखिए जहाँ पे ठंड होगी वहाँ पर लोग सन लाइट्स को लेना पसंद करेंगे तो वो लोग सन लाइट्स में रहते हैं और विटामिन डी को पूरी तरीके से अपने बॉडी में अब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये एक वहाँ पर खास करके जो स्कैंडवियन नेशंस हैं उन कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी गई और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कोरोना वायरस के केस में पाया गया है तो विटामिन डी अब इम्पॉर्टेंट हो गया लम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया अगर कोरोना वायरस के टर्म्स में पूछ लिया जाए साइटोकाइन प्रोटीन इम्पॉर्टेंट हो गया तो यहाँ पे दो तीन फैक्ट्स आपको पता चले हैं इसको भूलना नहीं है अगले आर्टिकल पर चलते हैं ये एक्सप्लेंड का है एक एक बदलाव किया गया है लॉ में और क्या बदलाव है हालांकि बदलाव तो थोड़ा बड़ा है और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन निगेटिव तो क्लियर कट आपको दिखाई देगा देखिए अभी यू गुजरात कहा जा रहा है कि बीजेपी लेट जो ये राज्य हैं यू गुजरात यहाँ पर इवन कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर कांग्रेस और अदर गवर्नमेंट भी हैं उन्होंने बदलाव किया है यूपी का एग्जाम्पल लेते हुए बताते हैं कि तीन साल के लिए जितने भी लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है कैन यू इमेजिन कितना बड़ा बदलाव है ये जितने भी ऑल द लेबर लॉज उसको सस्पेंड कर दिया गया है तीन साल के लिए यूपी में फाइन अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया वहाँ पर ऐसा इसलिए यहाँ पर किया कि गवर्नमेंट ये मान रही है ऐसा करने पर जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ठीक है क्योंकि कंपनी कई बार क्या करती है कोई टफ लेबर लॉ होने की वजह से टफ नॉर्म की वजह से वो लोगों को हायर नहीं करती है तो सरकार का कहना है कि अगर हम ये लॉ हटा देते हैं तो वहाँ पर कंपनियाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी और लोगों के पास इनकम आता रहेगा लेकिन अब देखिए क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं आगे लेबर जो लॉ है लेबर टर्म है ये कहाँ पर आता है जब हम लिस्ट की बात करें कि कौन इस पर कानून बना सकता है तो देखिए एक कंकरेंट लिस्ट में आता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कानून बना सकते हैं राज्य भी और सेंटर भी अब इस चक्कर में हुआ क्या कि राज्य के पास भी 200 से ज़्यादा स्टेट लॉ हैं जो लेबर लॉ पर हैं और दूसरा सेंटर के पास 50 के करीब सेंटर लॉ हैं जो लेबर को एसोसिएट करते हैं लेबर लॉ से जुड़े हुए हैं लेकिन कहीं भी क्लियर कट डिफिनेशन नहीं है आप यहाँ पर इसको कैटराइज़ करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर चार्ट वन में इसको कैटराइज़ किया भी गया है कि कंडीशन ऑफ वर्क के आधार पर फैक्ट्री एक्ट लेबर एक्ट ये सब इसमें आ जाएगा फिर वेज एंड रिन्यूमरेशन के आधार पर मिनिमम वेज एक्ट ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था लेबर कोड भी पहले न्यूज़ में था तो ये सारे एक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो हमें होनी चाहिए तीन को हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं बहुत पुराना एक्ट है यहाँ पर हालाँकि हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन की आज़ादी के बाद की लेकिन ये आज़ादी के पहले एटीन में आया था उस समय में कौन थे Uh, कौन थे गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे उनके समय में आया था फैक्ट्री एक्ट ठीक है तो ये अभी की हम बात कर रहे हैं 1948 की हम बात कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है टू इंश्योर सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स ऑन द फैक्ट्री प्रोमाइस एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्क वर्कर ये इस फैक्ट्री एक्ट का मेन उद्देश्य है दूसरा एक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए ये इम्पॉर्टेंट कुछ एक्ट इसके बारे में आपको जानना है अब हम बात करते हैं आर्टिकल पर कि क्या बदलाव किया गया है इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है क्रिटिसाइज करने के कई सारे और कारण भी हैं एक तो पहले लेबर लॉ जितने बने हैं उसमें कुछ क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है दूसरा उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है तीसरा अगर ये लॉ अभी आपने हटा दिया तो ये सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है ठीक है जहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है या यूँ कहें कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं वो नहीं मिल पाएगी ठीक है टू मैनी एंड कॉम्प्लिकेटेड लॉज अब यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया क्योंकि देखिए आपको पहले से पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में 90 परसेंट से ज़्यादा लोग काम करते हैं ठीक है महज 10 परसेंट लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं इसके पहले जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें पूरा डिस्कशन हमारा इसी बात पर था कि आपको सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए राइट जो खास करके माइग्रेंट लेबरर्स हैं या लेबरर्स हैं उनको जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं सोशल सिक्योरिटी दे देंगे तो आज जो स्थिति है वो पैदा नहीं होगी 
लेकिन यहाँ पर एंगल दूसरा लिया गया है यहाँ पर एंगल एम्प्लॉयमेंट का लिया गया है तो क्या जो एंगल सोच रही है सरकार वो पॉसिबल है तो वो तो बाद में होगा पहले एक एक्सप्लोइटिव एनवायरमेंट हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं किस तरीके से होगा ये एक्सप्लोइटिव एनवायरमेंट कि जो कंपनियां हैं वो अब लोगों को कोई भी ऐसे फॉर्मल नॉर्म्स में नहीं रखेगी राइट पहले तो वो लोगों को हटाएगी कि उनके पास ना काम नहीं होगा आगे हम देखेंगे इस पर बात की गई है और वो क्या करेंगे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पहले तो फायर करेंगे दूसरा नए लोगों को जॉब अभी दे नहीं रहे हैं तीसरा अगर वो जॉब देंगे तो कोई भी सोशल सिक्योरिटीज़ के तहत उनको नहीं कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएंगी ठीक है कंप्लीट टर्न अराउंड द गवर्नमेंट स्टैंड अब देखिए अब जब से लॉकडाउन लगा था तब से सरकार क्या अपील कर रही है अपील कह रहे सरकार कह रहे हैं कि आप लोगों को निकालिए मत जॉब से आप लोगों को फुल सैलरी दीजिए लेकिन आप कैसा लॉ लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो बिल्कुल ऑपोजिट है हम बात कर रहे हैं तब से फॉर्मलाइजेशन करने की और यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है कि सारे लेबर लॉ को अभी सस्पेंड किया जा रहा है वाई विल वेजेस फॉल देखिए ऑलरेडी वेजेस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा अगर आप वुमेन और मेन में ही कंपेरिजन करेंगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा जब आप रूरल अर्बन एरिया में वेजेस को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पर जो रूरल एरिया में कैजुअल लेबर के तौर पर वुमेन काम करती हैं उनकी जो सैलरी है वो सिर्फ बीस है जो मैन अर्बन सेक्टर में अर्बन फॉर्मल एरिया में काम करते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्पैरिटी है वेजेस के टर्म्स में और ये जो बदलाव है ये क्या करेगा वो चेंज नॉट बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ये जो बदलाव आप लेकर के आए हैं कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है आपको शुरुआत में थियोरिटिकली भले ऐसा लग सकता है कि जो कंपनियां हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगी लेकिन इससे पहले भी कई बार लेबर लॉ को रिलैक्स किया गया है लेकिन इससे ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और ना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है तो फिर इस बार ऐसा कैसे हो जाएगा जबकि स्थिति कुछ और है इस बार स्थिति क्या है इस बार जो कंपनियां हैं जो फर्म्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में हैं उनके वो पहले तो अपना फोर्टी परसेंट जॉब कट करेंगे उसके अलावा उनके पास डिमांड नहीं है तो एक्स्ट्रा उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वो एम्प्लॉय रखेंगे नहीं अपने यहाँ पर तीसरी तरफ अगर आप स्टेट का अगर ये उद्देश्य था कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था तो आपने एक और बदलाव किया आपने एक और बदलाव क्या किया हम स्टेट की यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्होंने वर्क आर को बढ़ा दिया है आठ घंटे से बारह घंटे कर दिया गया है एक तो लेबर लॉ को खत्म किया गया ऊपर से शिफ्ट बढ़ाया गया हालांकि ये कहा गया कि एक्स्ट्रा पैसे उसके मिलेंगे लेकिन फिर भी इनका बहुत अच्छा सुझाव है यहाँ पर कि आप वहाँ पर इस शिफ्ट को दो भागों में बांट सकते थे और इससे ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी कुड द गवर्नमेंट हैव डन समथिंग एल्स क्या सरकार यहाँ पर कोई और रोल प्ले कर सकती थी तो बिल्कुल प्ले कर सकती थी कुछ अदर देशों की तरह यहाँ भी जो राज्य सरकार है वो मिलकर के कंपनी के साथ मिलकर के जो वेजेस हैं सैलरीज हैं उसमें बांट सकते थे और इस समय में जब सिचुएशन बहुत ख़राब है तो एक तो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स भी फॉलो हो सकता था जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर बर्डन भी नहीं आ सकता था और जो स्टेट का एक कंसर्न है एम्प्लॉयमेंट देने का वो भी पूरा हो सकता था अगर स्टेट और फॉर्म दोनों साथ मिल करके आगे काम कर पाते तो तो एक अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है कंक्लूजन के तौर पर अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे अरविंद सुब्रमण्यम साहब का आर्टिकल हमने लास्ट डे डिस्कस किया था उसी को आगे देखेंगे इसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लीजिए वॉट इज क्रेटर्स कमेटी देखिए क्रेटर्स कमेटी जो है वो एक पीपल का ग्रुप होता है पूरा जितने भी लोग कंपनी में क्रेडिटर्स की तरह होते हैं मतलब उन्होंने पैसे लगाए होते हैं ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं और इनका जो ग्रुप होता है उसको क्रेडिटर्स कमेटी बोलते हैं और जब भी कोई फॉर्म डूबने वाली होती है इंसॉलवेंसी के प्रोसीजर में जाने वाली होती है तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है ठीक है तो इस पूरे आर्टिकल में आपको तीन बातों को अपने ध्यान में रखना है एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखना है दूसरे जो क्रेडिटर्स ऑफ कमिटी हैं इनको ध्यान में रखना है ठीक है जो लोग पैसा अपना लगा रहे हैं सी ओ इनको, इनको बोलते हैं और तीसरे प्रमोटर्स को ध्यान में रखना है प्रमोटर्स कौन होते हैं जो कंपनी के मालिक वगैरह होते हैं जिनका शेयर वगैरह कंपनी में लगा होता है इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे और अब आर्टिकल पर आगे चलते हैं लास्ट डे हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद आ रहा हो सारे फैक्ट्स उन्होंने कहा था कि जो बैंक है उनको पैसा देना ज़रूरी है और इसके लिए जो प्रोसेस होना चाहिए अगर इंसॉलवेंसी होती है तो वो स्पीडी प्रोसेस होना चाहिए ठीक है जो कंपनी बचने वाली है उसको बचा लीजिए जो नहीं बच पा रही है उनका प्रोसेस स्पीडी होना चाहिए अभी उसका सोल्यूशन बताते हैं कि स्पीडी क्यों होना चाहिए क्यों ज़रूरी है 
और ये जो सिचुएशन है वो कैसे डिफरेंट है पहले तो 2008 की तुलना में बताते हैं कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसके कंपैरिजन में आज का समय बहुत डिफरेंट है कैसे आज बड़ा रिस्क है बड़ा डैमेज है लॉकडाउन है सब कुछ बंद है सिचुएशन बहुत सीरियस है ठीक है नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा हैं और इसके पहले स्लो डाउन की स्थिति भी थी तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट है और इसको हैंडल करने के लिए हमें स्पीडी प्रोसेस पर ही जाना पड़ेगा एकमात्र विकल्प है ये क्यों क्योंकि जो फर्म हैं जो अपने आप को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं उन फर्म्स को पैसे चाहिए ना क्यों पैसे चाहिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी बैकलॉग होगा उनके पास जो सप्लायर्स होते हैं या जो उनके पास लोग काम करते हैं उनकी सैलरी उन्होंने नहीं दी होगी इस तरीके से कई तरीके से उनको पैसे चाहिए और अल्टीमेटली जब वो कहीं से क्रेडिट लेंगे कहीं से उधार लेंगे तभी वो अपना काम रीस्टार्ट कर पाएंगे ठीक है आपको ये समझना बहुत ही सिंपल टर्म में उनको पैसा देगा कौन उनको पैसा देंगे बैंक तो बैंक के पास इसके लिए पैसा होना चाहिए तभी वो फॉर्म में उसको पैसा दे पाएंगे और बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा बैंक ने जिनको पैसा दिया है और जो एन होने वाला है और जो फॉर्म्स नहीं उनको लौटा पा रही हैं इस तरीके की जो भी सिचुएशन है वहाँ से अगर हम स्पीडी ट्रायल के थ्रू पैसा लेकर के आते हैं तो ये जो स्टक कंडीशन है भी इकोनॉमी की और बैलेंस शीट का प्रॉब्लम जो इतना ज़्यादा चल रहा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इंटायर इकोनॉमी की ठीक है अब आइए इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया है बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं इनके द्वारा पहले तो क्या कहा गया है कि स्पीडी प्रोसेस को लाया जाए इस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए एकमात्र विकल्प इस समय में दूसरा आई को यूज़ करना चाहिए आई बी सी दैट इज़ इंसॉलवेंसी बैक्रप्सी कोड का इस्तेमाल करना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया आपको बता दें छः महीने के लिए आई बी को यूज़ को सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आई बी को फिर से लाना चाहिए बट पूरी स्ट्रेटजी के साथ पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप एक स्ट्रेटजी को यहाँ पर फॉलो कीजिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे देखिए इनका पहले तो ये कहते हैं कि जो आई का प्रोसेस होता है इंसॉलवेंसी बैंक कोड जब लाया जाता है और वहाँ पर किसी फॉर्म को आप लेके जाते हैं उस प्रोसेस में बैंक के प्रोसेस में लेकर के जाते हैं तो उसका आपका उद्देश्य क्या होता है कि वो जो फॉर्म है उसको कोई व्यक्ति खरीदे और वहाँ से आपको हाईएस्ट बिडर या हाईएस्ट मनी वहाँ से आपको मिल पाए लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है अभी की सिचुएशन ये है कि खरीदेगा कौन पैसा तो किसी के पास नहीं है जो फॉर्म डूब रही है उनके पास भी पैसा नहीं है सामने भी कोई नहीं है जिनके पास पैसा इतना ज़्यादा हो कि वो किसी फॉर्म के लिए हाइएस्ट बिडिंग कर पाए तो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होने वाला है तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा सोल्यूशन ले के आना है कि जो प्रो जो लॉस है उसको मिनिमाइज किया जा सके ठीक है फॉर्म को भी बचा लिया जाए और जो लॉस है वो भी ना होने पाए वॉट इज रॉन्ग फॉर्म हैव डन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप जिस फॉर्म को जिस कंपनी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप तो डूब रहे हो आपको बैंक करप्ट होना पड़ेगा आखिर उनकी गलती क्या थी ये उन्होंने जब अपने फॉर्म को बंद किया है तो लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद किया है राइट right? अब उनके पास पैसे नहीं है आपने कई सारे इंटरव्यूज़ में सुना होगा टीवी वगैरह में दिखाते रहते हैं कि लोग अपना नुकसान बता रहे हैं कुछ लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं कुछ लोग अपना 20 लाख 25 लाख का नुकसान बता रहे हैं तो आप सोचिए जो बड़े व्यापारी हैं उनका कितना नुकसान हुआ होगा जो बड़े फॉर्म्स वाले हैं उनका कितना नुकसान हुआ होगा तो ये बंद होने की वजह से उनका इतना नुकसान हुआ है और ऐसे में उनको इस बैंक के प्रोसेस में लेकर के आ जाना सही नहीं है तो यहाँ पर ये क्या सॉल्यूशन बताते हैं कि हमें इसको कैटेगराइज करना चाहिए कैसे इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं तो एन को पहले देखना है कि कहाँ से कितने एन हो रहे हैं और इसमें जो एन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं यानी लोन दिया अब लोन वापस नहीं आ रहा है हमने डिस्कस किया था एन क्या होता है अब वापस नहीं आ रहा तो ये देखना है कि अमाउंट क्या है दस करोड़ से ज़्यादा है या कम है ठीक है अगर कम है अगर कम है तो उसको स्नैप डिक्लेयर किया जाए स्नैप इज स्पेशल नॉन एडवर्सल प्रोसीजर्स जिनको कि प्रोटेक्ट करके उसको फिर से उठाया जा सकता है ध्यान दीजिएगा दस हज़ार करोड़ से जो नीचे का कम का अमाउंट है अगर उतना एन हुआ है तो यहाँ पर स्नैप की कैटेगरी में उनको डाला जाए और दूसरे जो लोग हैं उनको आई के प्रोसेस में डाला जाए तो ये यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया है अब इसका कैसे आगे फ़ायदा मिलेगा ये इस पर डिस्कस करते हैं एक और उन्होंने कैटेगरी फिक्स की है लॉकडाउन अफेक्टेड इंटरप्राइजेस कैटेगराइजेशन ध्यान दीजिएगा कंपनियां तो बहुत सारी हैं स्ट्रेस में भी कई सारी कंपनी हैं अब उसमें हम डिवाइड करें हम ये देखें कि कौन एल ए ई के अंतर्गत है मतलब लॉकडाउन की वजह से किनका नुकसान हुआ है कंपनी ए के लिस्ट में आप उनको रख लो 
कंपनी बी लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो पहले से ही नुकसान में थे लॉकडाउन की वजह से उनका ज़्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है उनकी स्थिति पहले से खराब थी आप समझ रहे हैं तो अब दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर उपाय होने चाहिए ठीक है जो लोग लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्या जिम्मेदारी सरकार की उनको बचाया जाए उनको खत्म ना कर दिया जाए उनको ऐसे कल्प्रिट के तौर पर ना देखा जाए कि आप तो विलफुल डिफॉल्टर नहीं हैं वो लोग राइट तो विलफुल डिफॉल्टर की तरह उनके प्रमोटर्स का को ना देखा जाए प्रमोटर मतलब जिनकी वो कंपनी है जिनका स्टेक लगा है शेयर लगा है तो उनको विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर ना देखते हुए अपने ग्रुप में शामिल किया जाए जहाँ पर क्रिएटर्स ऑफ कमिटीज़ हैं जहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वहीं पर प्रमोटर्स के तीनों मिल के रिजोल्यूशन सोचें कि आखिर कैसे इसको फिर से उठाया जा सकता है कैसे ठीक किया जा सकता है और इसका पूरा सोल्यूशन लेकर के आएँ ठीक है फिर ये कहते हैं कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस समय में एन का नहीं होना चाहिए ये ये तो कह रहे हैं कि आप जो बैंक रपसी प्रोसीजर है उसको फॉलो करो लेकिन उसको अलग तरीके से फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है इसमें एन या कल्प्रिट के तौर पर इस्तेमाल करने को नहीं कहा जा रहा है ये कह रहे कि एन सी एल टी ऑलरेडी ओवर है हमारा उद्देश्य क्या है हमेशा याद ध्यान रखिएगा हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस पीडी प्रोसेस से पैसे को बाहर निकालना और बैंकों तक पहुंचाना ताकि बैंक उनकी मदद कर सके जो कंपनी अभी ठीक हो सकते हैं जो फर्म को अगर हम क्रेडिट दे दें पैसे दे दें तो वो फॉर्म फिर से उठ जाएगी हमें इसके लिए पैसे चाहिए और इस ये इसके लिए हम ये स्पीडी प्रोसेस चला रहे हैं तो अगर आपने एन को बीच में कर दिया तो पता चला वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी और ओवरलोडेड हो होता है एन और फिर से केसेस फंस जाएंगे और ठीक इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा स्नैप की कंडीशन को कैसे हम आगे प्रोसीड करें मान लीजिए तीन महीने तक आपने डेड दिया है ऐसे फॉर्म को जो उठ सकते हैं ठीक हो सकते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो एंड दिसंबर दो के बाद फिर इनको नॉर्मल प्रोसीजर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए चेक एंड बैलेंस भी इन्होंने बताया है कि बैंक जो है वो सर्टिफाई करें कि कौन से फॉर्म हैं जो एल के अंतर्गत आते हैं एल का फॉर्म अभी हमने देखा कि लॉकडाउन अफेक्टेड इंटरप्राइजेस कौन कौन से हैं दूसरा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं दे नीड टू सर्टिफाई द साइज ऑफ द डेट रिडक्शन इनको पूरा सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है कि कितना डेट हो रहा है और कितना रिड्यूस हो सकता है तीसरा जो क्रेडर्स हैं जो क्रेडर्स की बात होती है या कोई भी नॉर्म्स आते हैं तो उसमें मेजोरिटीज़ को सुना जाना चाहिए ठीक है विद दीज चेक एंड बैलेंस इन प्लेस द गवर्नमेंट शुड देन कमिट टू थिंग्स जब ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं ठीक है अब गवर्नमेंट का क्या रोल होगा गवर्नमेंट का पहला रोल तो ये होगा कि वो एक लीगल कवरेज प्रोवाइड करे ठीक है पहले वो जो कंपनी है वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना जाए अगर कोई एल के रूल्स को फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर फालतू का टॉर्चर ना होने पाए तो लीगल कवरेज आपको देना पड़ेगा और दूसरा जो बैंक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बैंक फॉर्म्स को पैसे दे रहे हैं इस बात के लिए कि वो फिर से ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो स्नैप में कंसिडर किए गए हैं उनको यहाँ पर हेल्प करने की ज़रूरत है कंपनसेट करने की ज़रूरत है यानी कि बैंक जो हेयर कट्स दे रहे हैं हेयर कट का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए किसी भी तरीके का छूट हो सकता है जैसे अगर किसी व्यक्ति ने फाइव लाख का लोन लिया है वो फाइव लाख नहीं लौटा पा रहा है तो बैंक उसको कहती है कि आप चलो कोई बात नहीं आप साढ़े चार लाख लौटा दो तो वहाँ पर जो अमाउंट वो नहीं लौटा रहा है वो उसका हेयर कट है तो ये छूट एक तरीके से आप समझिए अब ये जो छूट बैंक दे रही है इन फॉर्म्स को इसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए उनको ये गवर्नमेंट का रोल होगा जिसको दो रोल इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताया है फिर हमने डिस्कस किया कि जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल प्ले करेंगे उन क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी बचने वाली है अभी आईबीसी में जो अमेंडमेंट हुआ है उस प्रोसेस में क्या बदलाव किया गया बदलाव ये कर दिया गया कि जो प्रमोटर होते हैं वो बिडिंग नहीं कर सकते जिनके वो कंपनी है वो खुद उस कंपनी को दोबारा से इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जाने के बाद खरीद नहीं सकते तो ये कहते हैं कि आप आई के फुल नेचर को अगर आपने एप्लीकेबल कर दिया तो फिर प्रमोटर क्या होंगे डीप मोटिवेट हो जाएंगे और वो फिर आपकी हेल्प क्यों करेंगे क्योंकि उनकी कंपनी तो डूब ही रही है तो अब जब हमने उसके फुल प्रोसीजर को ना फॉलो करके स्नैप को फॉलो किया तो प्रमोटर भी अपनी साइड से इनिशिएटिव लेगा और वो कोशिश ये करे कैसे हम अपनी कंपनी को डिफिकल्टी सिचुएशन से बाहर लेकर के आ जाए एंड इट इज़ पॉसिबल क्योंकि ये अमेरिकन बैंक एक्ट में भी मैंशन है वॉट नेक्स्ट आफ्टर सक्सेस ऑफ स्नैप अगर स्नैप का जो प्रोसीजर है ये सक्सेस होता है तो क्या होना चाहिए सीधे तौर पर इसको आगे के लिए भी फॉलो किया जाना चाहिए कि अभी अगर ये चीज़ फॉलो हो सकती है तो आगे भी फॉलो हो सकती है और आपके जो नॉर्म्स हैं आई का प्रोसेस है उसमें इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए ठीक है अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि कैसे कंपनियों को बचाया जाए कैसे उ
और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करती है उसको कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना और अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिस्टम को रिपेयर करना मेन उद्देश्य है क्रिएशन ऑफ बैड बैंक पावर एंड रियल स्टेट सेक्टर ये एक अंत में कंक्लूजन इसका देख लीजिए कि पावर सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर ऑलरेडी प्रॉब्लम में है इस लॉकडाउन से पहले ही तो कई बार ये सुझाव दिया गया है और ये फिर से एक बार बता रहे हैं कि बैड बैंक्स का यहाँ पर क्रिएशन होना चाहिए स्पेशली फॉर पावर एंड रियल सेक्टर और उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ठीक है तो तीन बातें जो इस पूरे आर्टिकल की अहम थी वो आपको समझ में आ गई पहला क्या है कि स्नैप की कैटेगरी बनाइए वहाँ पे जो अफेक्टेड फॉर्म है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन उनको प्रोटेक्ट करना है दूसरा जो कंपनी आईबीसी के प्रोसेस में जा रही है उनको स्पीडी प्रोसेस में ला करके और रिजॉल्व करना है और तीसरा बैड बैंक का क्रिएशन जहाँ से कि एनर्जी और जो रियल स्टेट सेक्टर उसको बचाया जा सकता हो अगला आर्टिकल नाम पर देखेंगे इसको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपको आप एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर करेंगे कि नाम कब बनाया गया और कौन से कॉन्फ्रेंस से बनाया गया ठीक है ये बेसिक फैक्ट है प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है इस बार क्योंकि आर्टिकल में भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक नैम की तो मीटिंग कई रही लेकिन वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं दिखा लेकिन अभी जब ये कोरोना वायरस की क्राइसिस है तो कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ नैम में हमारे गवर्नमेंट की दिलचस्पी बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि हम जो ग्लोबल साउथ है ग्लोबल साउथ मतलब क्लियर हो गया जो डेवलपिंग कंट्री है पूरा साउथ में हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अल्टीमेटली हमें बात समझ में आ रही है कि नैम ही वो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प कर सकता है वाई सो मच अटेंशन टू पी स्पीच क्यों अटेंशन दिया गया इतना इसके बारे में हम बात करते हैं थ्री फोर रैशनेल अ बिगनिंग ऑफ न्यू कोल्ड वॉर द रेज ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया वॉन्ट्स इंडिपेंडेंट रोल इन ग्लोबल अफेयर्स ध्यान समझिए जब से ये कोरोना वायरस का इफेक्ट है पेंडेमिक फैला है तो आप देखिए स्थिति फिर से कोल्ड वॉर जैसी होने लग गई है कोल्ड वॉर का बेसिस तो बैकग्राउंड तो पता है आपको समय में यू और अमेरिका है ना अमेरिका इन दोनों के बीच में ये वॉर था एक चाहता था कि पूरा जो वर्ल्ड है उसकी ज़्यादातर जो देश हैं वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़ के होने चाहिए अमेरिका का मानना था कि सारे लोग कैपिटलिस्ट होने चाहिए और ऐसे में भारत ने क्या किया एक अलग एक अलग रोल प्ले किया और हमने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना सही नहीं समझा अब ये सिचुएशन फिर से वैसी है उन दोनों के बीच में भी एकदम होड़ सी थी और आज देखिए यू और चाइना के बीच में वही होड़ है बेस्ट बनने की सुपर पावर बनने की और अलग अलग तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करने की तो ऐसे में हमारा जो ग्रुप है जो पहले से चला आ रहा है जो किसी ग्रुपिंग में नहीं होता वो फिर से हमें याद आया है वहाँ पर हम अपने वॉइस को रेज करना चाहते हैं ताकि इंडिपेंडेंट रोल भारत अपना प्ले कर सके और इसके पहले क्या था भारत का झुकाव थोड़ा ब्रिस की तरफ था जहाँ पर रशिया और चाइना अपने आप को रिप्रजेंट कर रहे हैं कभी क्वाड की तरफ होता है जहाँ पर अमेरिका होता है लेकिन ये एक सही समय है जब हम अपना एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल अफेयर्स में अभी तक हमने कई आर्टिकल में डिस्कस किया है कि इंडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल हो सकता है आपको याद होगा स्ट्रेटिक टर्म्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और एक कड़ी की तरह भारत अपने आप को उभार सकता है और उसमें नैम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ते हैं अगला आर्टिकल हमारा एग्रीकल्चर पर है रिफॉर्म की ये बात कर रहे हैं इसके लिए आपको एपीएमसी के बारे में थोड़ी बातें जाननी है हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे इसका मेन जो अहम उद्देश्य है वो ध्यान रखिए इंश्योर फार्मर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड बाई द इंटरमीडियरीज पहला उद्देश्य क्या है इसका जो फार्मर हैं वो एक्सप्लॉयटेड नहीं होने चाहिए बाई द इंटरमीडियरीज दूसरा इन्होंने क्या कहा इस इस पूरे प्रिंसिपल में क्या कहा All food produced should first be brought to the market यार and then sold through auction. इसने problem थोड़ा सा create करना शुरू कर दिया है हालांकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं इसमें reform की demand चल रही है देखते हैं article में क्या क्या गया है Article की अगर आप बात करते हैं तो पहले उन्होंने death rate को बताया है कोरोना वायरस के केसेस को बताया है कि पूरे वर्ल्ड में स्थिति क्या है उसके कंपेरिजन में अगर इंडिया को देखते हैं तो इंडिया बहुत फिर भी सही स्थिति में है कि हमने लॉकडाउन लगाया था इसकी वजह से काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है सिचुएशन को हालांकि केसेस जो हैं वो तो अपनी तादाद में बढ़ रहे हैं बट हमने काफ़ी तैयारी इसके लिए कर ली है अब देखिए जो लोगों को हमने बचाया है और बाकी जो माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं उनके पास नौकरी अभी नहीं है ऐसे में हमें एक चीज़ की उनको इंश्योरिटी देनी है क्या 
फूड सो दैट वो सरवाइव कर पाए आपको अभी अपने सारे लोगों को आपके देश के लोगों को फूड सरवाइव फूड देना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर पाए और फूड देने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी पा होने चाहिए जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो, होना चाहिए और इसमें नो डाउट कंट्री में सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया स्टेट की बात भी करें तो स्टेट ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है खरीफ फसल भी बहुत अच्छा था हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इस बार इस बार 11 परसेंट के आसपास जो है वो प्रोडक्शन हुआ है और काफ़ी फायदे फ़ायदा रहा है इस बार एग्रीकल्चर को तो बहुत बूम पर इस समय में है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और वो कैसे और अच्छा रोल प्ले कर सकता है इसी की हम बात आगे करने वाले हैं अभी देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश वगैरह जिन्होंने कि जो अपने यहाँ पर स्टॉक काफ़ी अच्छा किया हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आगे फॉरकास्टिंग है कि नॉर्मल मानसून आएगा तो रबी फसल भी अच्छे होने के आसार हैं अब यहाँ पर बात यह है कि एग्रीकल्चर जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर सकता है राइट कैसे एक तो ये फूड प्रोवाइड करा है लोगों को सरप्लस फूड ग्रेन्स हमारे पास अवेलेबल है आगे भी अच्छी फसल होने के आसार हैं दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है और जो लार्जेस्ट वर्कफोर्स है इंडिया का उसको हम इस इस तरफ मोल्ड कर सकते हैं ठीक है तो ये इनका कहना है आर्टिकल का कहना है कि आप एग्रीकल्चर को सिर्फ सर्वाइवल के लिए यूज मत कीजिए आप इसको अपनी ताकत की तरह यूज भी कर सकते हैं नीड्स रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर अब इनका कहना है कि जो टफ नॉर्म्स हैं इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं जो इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं उनको रिवाइव करने की जरूरत है यहाँ पर फार्मर को सीधा हेल्प किया जाए जो ए पी एम सी एक्ट है उसमें कुछ रिफॉर्म किए जाएं उसके जो टफ नॉर्म्स हैं कि आपको मंडी में जाना ही पड़ेगा तभी वहीं से सामान बेचा जाएगा इसके पहले कोई भी फार्मर से डायरेक्ट सामान नहीं खरीद सकता इन चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स किया जाए इस समय में और यहाँ पे फार्मर्स को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जो बायर्स हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ऑप्शन होने चाहिए और जब हम ये सारे बदलाव लेकर के आते हैं रिफॉर्म लेकर के आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमें इम्पैक्ट करेगा बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो माइग्रेंट लेबरर्स अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से इनके पास काम नहीं है उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इनका कहना है कि एक मिस्टेक तो हमने कर दिया था ट्वेंटी फोर्थ मार्च को हमने लॉकडाउन लगाया और मिडनाइट में इम्पोज किया इसकी वजह से लोगों को समय नहीं मिला कोई वार्निंग नहीं दिया गया और अब अब का जो समय है वो है कि हम कैसे एक अच्छा रिकवरी पैकेज लेकर के आएँ लोगों को एक मेगा रिफॉर्म की आवश्यकता है जो लोग हैं उनको कैसे सरवाइव करना है और कैसे एक अच्छी डिग्निटीफाइड लाइफ प्रोवाइड करनी है उसमें एग्रीकल्चर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है आज के समय में क्योंकि जो इसके डाटा हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं आगे के जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं तो इसको यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है ये करेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट है आप लोग वैसे थक गए होंगे लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक सुना आर्टिकल को उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू ये पांच स्टेटमेंट है थोड़ा पेशेंस रखिए बस एक सेकंड के लिए पॉज कीजिए इसका आंसर फटाफट कॉपी में लिखिए और फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए अभी हमने सारे जो आर्टिकल है उसको डिस्कस किया है इसके बारे में जो भी फैक्ट नहीं भी पता आपको तो आप उसको सर्च कर सकते हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच और उसी दिन की तरह प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहें शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ और ये सच में काफ़ी मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूँगी अगर आप इस पूरे चैनल को उठाते हैं हमारे साथ मेहनत करते हैं तो रियली थैंकफुल टू यू थैंक थैंक्स अलॉट कीप्स चैलिंग